برنامه به خداوند به اندازم مهربان سلام ایزان وقتتان به خیر ارزو من دستم جور ساعت و سلامت باشین هر کجایی که هستین هر کجایی که بینیندی برنامه خودتون هستین امیدوار استم لباس حافیت برتن داشته باشین و دور از گزند روزگار زندگیتون را سپری بکنین و امروز که روز یک شنبه هست و با امیدین که خیلی خوب گذشته باشد و بقیه روزان همچنان خیلی خوب بگذره چون زمانی که اگر ما و شما تلاش بکنیم از خود فعالیت نشان بدیم بدون شک ما توانستیم که هم مسیر طی بکنیم و خود را برسانیم بر همان ادب که تعیین کردیم پل های ارتباطی برنامه در اختیارتون از 48 کلید 47 و همچنان صفحه فیسبوک و برنامه بعد از هر موضوع برنامه میتونین برش مر تماسه سفر بیز و سد بیز دن آتسی تماس بگیرین قبل از این که تماس بگیرین یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین تا محافظتون را به گونه درست در برنامه با خود داشته باشیم و ما همیشه تلاش میکنیم مطابق همان نظریات دیدگاهیتان بهترین محتویات را انتخاب بکنیم تا هر طریق همین برنامه تقدیمتون بکنیم و سوالات که حالا در ذهنتان دارین کوشش میکنیم تا حدی اما سوالات کلیدی را از مهمان برنامه من بپرسیم تا جوابات خیلی خوب را دریافت بکنیم و موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر نقش فرهنگ بر الگوی مصرف یک موضوع خیلی ها مهم یک بحث اقتصادی هست و قرار است بحث من رو آغاز بکنیم با مهمان برنامه من آقای اخواجه بلال صدیقی که ایشان استاد دانشگاه هستن در رابطه با این موضوع صحبت ها می داشته باشن باز همجا دارد که اکی داری خیلی کتاهی داشته باشم هست شما رو تماس برنامه 020-123-93 ما دیده برای تماس های شما خوبان هستیم سلام خیلی خوش آمدین وقتتون بخیر سلام روز شما بخیر به نام یاد خدا درود بر پیامبر رازگو آرزو می کنم تاییدم صحت آفیت به تن شما و همکارایتون و بیننده های خوب تلویزیون خورشید به تن باشد اصلا دو سلامت باشین و خیلی خورسند هستیم که شما را یک بار دیگر در کنار خود در برنامه رسم زندگی داریم قسمه که در ابتدای داری کردم از موضوع که قرار است من و شما روش بحث داشته باشیم گفت شنو تایی داشته باشیم نقش فرهنگ بر الگوی مصرف اگر در نخست مقدمه داشته باشین بعد میریم به طرف دیگر پرسش ها. خب در اول چون دو کلمه ایجاد شده بله. یکی فرهنگ و دیگه مصرف دیگه. فرهنگ واجه ای هست که برمیگرده بر هستی آدمی از در واجه های قدیمی یعنی مجموعه ای از ایستارها، اعتقادات، ارزش ها و باورهای یک جامعه که در طول تاریخ اتفاق بله. مفته و از یک نسل به نسل دیگری به شکل علمی و اکادمیک و یا به شکل عرفی انتقال داده میشه اما بحث مصرف یک بحثی هست که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد و بحث مصرف کاذب مصرف روزافزونی که با بله. استفاده از تخریب آینده ما می مصرف خود به اوجش می رسانیم دقیقاً استاد تعریفات مختلف وجود دارد در رابطه با فرهنگ و مصرف قسم که شما دوره کردین دو واژه است حالا در شرایط امروزی استاد بعضی از انوطنان من هستند که آیداتشون کمتر است ولی مصرفشون بیشتر هیچ قدر میتونه که وضعیت اقتصادیشون را در آینده تهدید بکنه خب یک چیزی که در اقتصاد تا اواخر قرن 19 میار تولید بر میار مصرف بود یعنی رابطه مستقیم داشتن اما بعد از قرن 19 دیگه یه اتفاق تغییر کرد ما امروز کسانی را داریم که آیدش یک هزار است مصرفش ده هزار است زمانی که ازش بپرسی چطور میتونی تکمیل بکنی میگه میشه اما در دراز مدتی چه تأثیر میتونه داشته باشه؟ تأثیر مخرب، منفی و یک از یک انسانی که با آینده باید مثبت نگر باشه ای را به با یک انسان رکود اقتصادی مواجه می بله. و این فرد در آینده یک فردی است که دستش به تمام کسا دراز میشه و خاطر از اینکه فرد وقتی نمیتونه آید بکنه چطور میتونه مصرف بکنه دقیقا. وقتی شما مصارفتان به اندازه آیدتان نباشه شما با کسر اقتصادی رو برو میشین یعنی حتی در ساعت کلان دولت ها در ساعت خرد خانواده های وجود داره که بیشتر از اینکه آید بکنن مصرف میکنن و مصرف امروز یکی از واژه هایی است و که در جامعه معاصر داره ضربه میزنه بله. کشورهایی که در قاره اروپا هستن آمریکا هستن اونا میان استعمار ایجاد میکنن مستعمره میسازن تا بتونن این مواد اولیه خام استخراج بکنن دوباره اونجا ببرن تولید بکنن و دوباره بیارن بالای خود ما و مصرف برسانن اگر جامعه ای که میخواه یعنی مصرفش بر اساس آیدش باید باشه بله. باید یک طرم اقتصادی منظم معیار قرار بده با خاطر از اینکه وقتی ما مصارف ما بر میار آید ما باشه میتونیم زندگی را کنترل کنیم و میتونیم خود ما را به هدفهای آینده یعنی نزدیک بکنیم اما اگر زمانی ما مصرف ما بیش از اندازه است به یک نوعی که ما داریم از هدفها فاصله میگیریم 
بله دقیقا اینکه حالا همه که ما شما اگاهی آموت ها داریم چون در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم بعضی از شهروندان کشور ما هستن بعضی از ام وطن آنمان هستن که در خط فقر دارن زندگی میکنن و مشکلات خیلی زیاده دامن گیرشون است خب حالا سچونه میتوانن که همین استفاده کردنشون یعنی در راه های خیلی خوب استفاده میکنن و مجیدت پولی داشته باشن ما اگه بیاییم بگیم که انسان های آگا در خرید داریم و انسان های نا آگا یعنی کسی که از خانه میه بیرون میره تا نظر به جیبش مصرف بکنه پیش از پیش پلانش تعیین شده است بله. که من میرم به با بازار فلان چیز میخرم اما ما وقتی میگیم جوامع مصرفی تنها خواست خود مشتری نیست یعنی مشتری رو ترغیب و تشویق هم میکنن نا خود آگا جامعه سرمایه دوری کار میکنن شما فرض بگیرین که مسئله است این وقتی میرین به کتابخانه میخواین یک جلد کتاب مورد نظرتون رو بخرید بله. اما اونجا با یک نوی با تعداد زیادی از کتاب ها رو برو میشین که بیادتان میگه که فلانی گفته بود ای کتاب بخر فلانی گفته بود ای کتاب بخر شما ناخداغا تقریب, تقریب میشین که بیاین ای کتاب ها رو بخرید یعنی شما از مسیر هدف معینه اولیتان آمدین خارج شدین پس ما میبینیم اگر میخوایم ما رای حل بر ازی داشته باشیم با یک میار درست رفتار بکنیم باید یک چیزی رو در نظر بگیریم این است که رابطه اقتصاد رابطه مستقیمی داره با موفقیت های زندگی در هر بخش وقتی ما می این بحث میکنیم اقتصاد بحث اول است حتی در روابطی که امروز خانواده ها دارن خانوادهایی که مرفع هستن از لحاظ اقتصادی فرزندانشان هم میتونن خوبتر تحصیل بکنن و در آینده خوبتر بدرخشن خانوادهایی هستن که با مشکل اقتصادی روبرو هستن اینا در آینده همین تاثیر منفی بالای فرزندانشان به یک نوعی انتقال پیدا میکنن از یکی به نو... یکی دیگری به یک نوعی او فکر میکنه وقتی پدرم یه همه نادار است ناتوان از بدبخت است ما هم در آینده شاید همین تو باشم دقیقا اگر ما نگاهی داشته باشیم بر مشکلات که فعلا دامر گیره هموطنان من شده پس یک نکتره که من مکررا تکرار کردیم بر تک تک شما حیزانی که تا زمانی که اگر میخواین که موفق باشین و خیلی خوب باشین و زندگی مرفعی داشته باشین در کنار حزیزانتان حالا کسانی که در کناراتان هستن در چرگوشه ایتان هستن پس بیشتر تلاش بکنین و همان عدف را که تعیین کردین همان مسیر تایی بکنین هیچگاه دل نادل نباشین در مقابل عدفتان چون زمانی که اگر ما شما دو دله باشیم یا هم دل نادل باشیم ما نتوانستیم که بازم خیلی موفق بدرخشیم راه های ارتباطی برنامه در اختیارتان است چارش تشک لده چار افت و همچنون صفحه فیسبوک و برنامه و شمار تماس برنامه سفر بیز دو سدی بیز ده نازی وقفه خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم دیده برای تماس شما خوبان هستیم سلام و دوباره خدمت تک به شما دوستان برنامه ارس من دستام جور ساعت و سلامت باشین خیلی خوش آمدین در ادامه یا برنامه رسم زندگی قرار داریم جا دارد که بازم یکی یا داری خیلی کوتاهی داشته باشم هست پلهای ارتباطی برنامه دنیای مجوزی برنامه یا رسم زندگی صفحه فیسبوک و برنامه صفحه من را لایک بکنین و نظریاتون بر ما بفرزین و همچنون به چارش تشت تماس گرفته بعد کلید چار پس پس افت را فشار بدین پایمای سویتی تون را بر ما بفرستین و نظر به موضوع برنامه میتونین به شمار تماس های سفر بیز و سد بیز دن آتی تماس بگیرین موضوعی را که قرار بود ما روش بحث داشته باشیم البته جناب استاد خواجه بلال صدیقی که شان استاد دانشگاه هستن در رابطه با نقش فرهنگ بر الگوی مصرف نکاتی خیلی خوب رای داری کردن خب حالا استاد ای که حالا همه گیم ما شما آگاهی داریم که ما در یک کشور اسلامی و در جمعی سنتی زندگی میکنیم فرهنگ های مختلف وجود داره در بعضی نقاط از افغانستان و بعضی از خانواده حزیز من هستن که در بعضی از موافل مصرف گذاف میپردازن می ایچی قدش میتونه تأثیر گذار باشد اگر ما مثال بدیم محفل شیر نیخوری، محفل شب هنا و همچنان محفل عروسی خب وقتی ما از مصرف گروهی یاد میکنیم به نه. یک نوی ما میبینیم که حتی در روابط ازدواج یا نامزادی بحث های عاطفی احساسی هم تأثیر گذار شما وقتی با, با کسانی رو میبینیم که بیشتر مصرف میکنن به یک نوی طرفش که امون نامزادش است از او ناخداغاه احساس رضایت میکنن و او را میپسنده در حالی که این مصرف گروهی کازه به معنای از است که فرد خودش وابسته به امون تعاملات مصرفی نامزادش مقایسه میکنه یعنی ارزش خدا جایگاه خدا پرستیج خدا میاد در این مصرف های بیجا مقایسه میکنه در حالی که این فرد رفته این پول قرض کرده آورده بالای از این مصرف میکنه این به یک نوی داره این منیس یک فرصت مقایسه میکنه اگر ما بیایم ببینیم که مصرف گرویی چقدر تاثیر داشته ما فقط امیر رابطه را در جامعه ما یک دوره بزنیم و ببینیم که چی شده کسانی بودن که بسیار ساده آمدن مراسم نامزادی و ازدواجش را برگزار کردن 
و تونستن یک آیندی خوب بسازن و کسانی هم بودن که در اول بسیار آمدن با شهان و شوکت یک, مرا... م... یک محفل برگزار کردن اما بعدها دیدن که به یک نوع نا... بین شهان یک نارضایتی ایجاد شد چ... به دلیل چی؟ به دلیل لیزی که مصرفی که بود نظر به توانایی های فرد نبود یعنی بالاتر از توان فرد می مصرف میکنه و این مصرف گرایی می به یک نوع فرد سرکوب آرزوهای آیندی فرد می سازه مصرف گرایی رو یادوی کردین استاد حالا چون نمی توانیم ذهنیت سازی کرد چون زمانی که اگر آگاهی نداشته باشند اجگاهی نمی توانند که همین فرهنگ استفاده را خیلی خوب بتونند و گویی آمو تامه داشته باشند خب عمل رای حلش خانواده ها هستند دوم مکاتب، سوم رسانه ها، چهارم مساجد پنجم به یک نوع دیده مثبت کسایی که در این را کارهای مثبت انجام میدن مثلا شما فرض بگیرین کسی میره یک بنیاد خیریه ایجاد میکنه بله. تا کمک بکنه برای بیجا شدگان یا در فصل سرما کمک بکنه به کسایی که فقیر هستن این میره به یک نوی تبلیغ کار نیک هست و داره پیشگیری میکنه از مزرفی که ما بیایم بریم یک محفلی برگزار بکنیم که در او بیشتر پول مصرف میشه وقتی ما بخوایم میره جلوگیری بکنیم تنها خود ما نیستیم حتی دیگران ما را کمک میکنن ناخداگا وقتی شما از مصرف گروهی حرف میزنین میبینین که خانواده به صورت غیر مستقیم وقتی در یک محفل رفتین خیلی خوب و محفل دار مصرف کرده وقتی از او تعریف میکنن اینجا مصرف گروهی رو ناخداگا در ذهن فرد داره ترغیب میکنه تبلیغ میکنه که در آینده باید چنین مصرف بکنه اما اگر ما میخوایم برگردیم به اصل مصرف گروهی برگردیم باید به فرهنگ ما به مذهب ما به دین ما به آیین ما و به باورهای ما که مثلا بزرگترین نمونه ما اسلام است اسلام میگه ما نه افراط میپذیریم نه تفرید یعنی ما نمیخوایم که شما حوج مصرفه بکنین و نه اینکه پایینترین شما مثلا فقرا یعنی شما همیشه حد اعتدال و حد میانه حد وسط اوسط در نظر بگیرید در مصرفه بله دقیقاً چون زمانی که اگر ما مطابق آن اعتدال مساوات و برابری به پیش بریم بدون شک متوانستیم که همون گرفت اقتصادی کشورمون را حفظش ببخشیم و خودمون را حیار ساختیم مطابق همان قانونی که حالا همگی ما شما نیاز هستیم. چون زمانی که هگر ما شما همین قانون و قوانین را زیر پا بکنیم یعنی پایمال بکنیم و همیشه در فکر این باشیم که امروز ما را چگونه سپری بکنیم ولی اصلا در فکر آینده ما نباشیم که آینده ما چگونه خواهد بود چون همه ما شما آگاهی داریم و خدا را شکر می داریم که آینده ما به دست پروردگار ما هست ولی باز هم تلاش خود یک و می تونه نقش بس و نقش الزامی را داشته باشد خب استاد شما دوری کردیم که یک فرد باید خود را حیار بسازد مطابق همان تین خود مذهب خود و مطابق همان آیداتی که حالا داره چون بعضی از افراد هستند که قسمی که چند لحظه پیش دوری کردم که امروز خود را در نظر دارن ولی آینده را اصلا در کرش نیستن هیچ قدرش میتونه تاثیرات منفی بگذاره خب انسان با انسان با یک تصمیم میتونه موفق شه با یک حرکت مثبت و با یک باور درست بله. شما اگر بشینین و مثل یک داستانی که در اسلام است میگفت کسی حامد شطور شب پای شب نبست و گفت خدا میبینه و کسی دزدی نمیکنه بعد گفت که نه شد پای شطور تا ببند و بعد توکل تا به الله بله این کاملا یک مثال واضی و روشنه اگر ما بیایم بگیم که ما منتظر ازی باشیم که امروز اگر ما فرض بگیریم ما داریم 5000 افغانی 500 افغانی و 100 افغانی ما همین رو مصرف بکنیم فردا خدا کریم است فرد درست است فردا خدا کریم هست اما راه عاید باید در نظر بگیریم بله. وقتی ما امو یک حرف چالی دا، چالی چابلین داره میگه ما قبل ازی که بعد مصرف بکنیم عاید بکن یعنی اگه شما عاید نمیکنین به مصرف فکر نکنین به خاطر ازی که شما بالاخره به بنبست میرسین بالاخره به ساعت آخر میرسین و بالاخره شکست میخورین و ناکام میشین بله خب حالا استاد به نظرتون که دولت در این روستا چی برنامه‌ای را تطبیق کردن یا اگر قرار باشد برنامه‌ای را تطبیق بکنن کدام برنامه ها باشد از دید شما خب اول دولت تعریف دولت چی است یکی از وظایف دولت رفاه جامعه است یعنی بله. برای جامعه رفاه بده آسودگی بده و بر امنیت ایجاد بکنه خب نقش دولت اگر دولت اوتلا رو نگذاره دیگه اوتلی وجود نداره اگر دولت رابندانه کم کنه دیگه زمان مصرف نمیشه ما نمیتونیم تنها مصرف و بیایم از لحاظ اقتصادی بله. حتی مکالمات فرهنگی یعنی اگر دولت بیای از مصرف گذاف جلوگیری بکنه نقش اساسی تحول جامعه در دست دولت است شما فرض بگیرین هندی که دموکراسی هست وسایل الکترونیکی کشورهای دیگه ای هست مثل آیفون سامسونگ بله. اینا اما خودش هم داره تولید میکنه صد فیصد مالیه بالا اینا تکس وضع میکنه و میگه باید 
اگر ده هزار است باید بیست هزار خریداری بکنه بله. اما بالای جنس خودش قیمت میمونه هشت هزار با همون کیفیت یعنی شما ببینین زمینه رو خودش ایجاد کرد که تولید هم از خودش باشه و توزیع و مصرف هم از خودش باشه به با یک نوی پول خودش در جامعه خودش به چرخش بیای و بتونه تولید بکنه اگر ما بیایم تمام داشته های غرب و بیایم استفاده بکنیم و از خود تولید نداشته باشیم این به با یک نوی ناخواسته تمام این پولایی که به کشور سرازیر شده با باورهای اقتصاد اقتصاد دانا که اینجا خیلی کمک شد دوباره دارن میرن چون ما تولید نداریم وقتی تولید نداشیم دیگه پول خونه میمونه ما دوباره این پول باید در بدل چیزی بپردازیم تا دوباره به دست بیاریم اگر دولت میخواد اقتصاد بالا ببره باید به تولید و منابع تولید داخلی اتکا بکنه مثلا زعفرانی که ما داریم هنگوری که ما داریم هنوری که ما داریم بله خوشبختانه که زعفران افغانستان همچنان در این چند سال آخر مقام نخست را از آن خود کرده البته از لحاظ کیفیت چون زمانی که اگر ما شما قسمی که استاد یادوری کردن نظر ما در رابطه با ما باید از لحاظ پولی صحبت بکنیم چون زمانی که اگر ما مدیریت بکنیم وقت من را زمان من را همین از لحظه لحظه ای عمر من استفاده بکنیم از لحظه لحظه ای زندگی من استفاده بکنیم و مطابق همان اسکیجول کاری من به پیش بریم و برنامه های موثر داشته باشیم چون زمانی که اگر ما بخوایم امان مسیر تایی بکنیم نیاز بر پلیسی دارد پلیسی ما خیلی دقیق باشد خب استاد بیاین طرف تا به این اگر فضاعت بیشتر ببخشیم که جوانان چقدر اینجا مسئول هستند مسئولیت جوانان در قبال اقتصادشان چگونه است جوان ستون جامعه هست و جوان نیروی جامعه هست و جوان آینده افغانستان است جوان ای کشور منظور است خب این جوان چی نقش داره اگه ای جوان همین قدر مصرفی ره که بالای سر وزش میکنه و وسایل الکترونیکی مثل تلفن کامپیوتر اینا مصرف دوستا و سیاحت اگر این مصرف بالای علم و دانش و مصرف ورسانه باور کنید که افغانستان خیلی تغییر میکنه بله. مثلا اگر امروز جوانای ما داریم که وقتی با اتاقش میری آرشیفی از کتاب ها داره آرشیفی از مطالعات از باور هاست باور هایی که میتونه او را در آینده به افغانستان رو تغییر بده اگر این جوانا که میرن تحصیل میکنن میبینی یک جوان که آیفون 6 داره بعد میره سفر میخره همین تو بالا رفته میره بله. در حال بی فکر نمیکنه که پولی که اینجا ما در بدل ای آیفون میپردازیم برابر از با صد سیر گندم با تولید خود ما ما در بدل از این میپردازیم اول جوان وقتی چیزی رو استفاده میکنه باید فرهنگ استفاده او رو بدان اگر شما میرین آیفون 10 استفاده میکنین درست است استفاده بکنین به شرط از اینکه یک اپلیکیشنی داشته باشه جدید که شما بحث اقتصادی تون معادلات تون معاملات تون روابط تون در دیگه بخش های آیفون و اپلیکیشن ها حل نشه در او آیفون حل شده شما این کارا بکنین خیلی خوب یعنی چون دوباره پول میارین بله اگر شما میین فقط به خاطر از اینکه بتونین از او منعی سعزی استفاده بکنیم که وقتی بیرون رفتین ای آیفون برای شما هویت و شخصیت بته و دیگرها شما را جدی بگیرن ای با یک نوی دیگه جوان نیست جوان و آگان نیست جوانی نیست که آینده مثبت افغانستان با دید خودش ترسیم بکنه بله استاد خب قسم که شما داری کردین هست تولیدات در بعضی کشورها البته همه کشورها از خود یک تولیدات خاص خود را میتونند داشته باشد و افغانستان همون گونه هست یک کشور هست که تولیدات خیلی زیادی دارد در تمام بخش ها ولی جوانان همروزی ایمان همیشه دو سالن هست برند های خارجی استفاده بکنند با همان آیدات کمترشون و اصلا دوست ندارند که از محصولات داخلی کشور ما استفاده بکنند هیچ قدر میتونه تأثیرات منفی و عوق به ناگوار داشته باشد در اقتصادی یک کشور اول برند ها خدایان مدرن هستند خدایانی که حرف میزنن هویت دارن و ملکیت هایی را امروز خریداری میکنن این برند ها دیگه لوگوهای تبلیغاتی جوانان مدرن هستند بله. که جوانانی که فکر میکنن اگر من از برند نایک استفاده بکنم خیلی خوب است اگر من از موتر بی ام وی استفاده بکنم خیلی خوب یعنی برند های مختلف وجود بله. داره یعنی وقتی از این برند ها استفاده میکنن از هویت من اصلیشون اینو فرار میکنن به یک نوی از خودشان قبول ندارن بس. مگر که وقتی در جای میرن در کتاب خونه باید یک کامپیوتر اچ پی داشته باشن یک تلفن خوب داشته باشن یک آیپد خوب داشته باشن اما ای که امروزه وقتی ما میبینیم انسان ها را از راز زایری قوی نیومن بله. اما وقتی به درون اینو ما نگاه بکنیم انسان های پوچ افسرده خسته غمگین و یک انسان هایی که از درون شکسته شده 
باور مثبت ندارن اما در ظاهر دارن تمثیل میکنن که ما خوب هستیم چرا او برندی را که مثلا در آمریکا یک شهروند آمریکایی با آیدی در سال فرض کنین میانگین 50000 دلار استفاده میکنه ما میاییم که در اینجا همو برند استفاده میکنیم با جمعیتی زیر خط فرق خب حالا میتونیم اینو مقایسه بکنیم اصلا قابل مقایسه دیگه نیست یعنی ضربه مستحکم میتونه برسانه در اقتصاد یک کشور چون زمانی که اگر ما ببینیم وضعیت اقتصادی صفر هست و بعضی از هموطنانمون هستن که در خط فقر زندگی میکنن ولی همیشه دو سالن که هست لوازم برند استفاده بکنن یکی چقدر میتونه تاثیرات منفی بگذاره روی اقتصادتون پس بیاین که توجه داشته باشین بر این همه نکاتی که حالا خودتون دوست دارین چون زمانی که اگر همین نکات رو تطبیق بکنین در زندگیتون بدون شک متوانستیم در یک فضای خیلی خوب در یک فضای پر از آرامش و آسایش زندگی بکنیم خب استاد شما داری کردین هست اوفیت فردی و اوفیت ملی کشورمون حالا در بعضی نقاط کشورمون در بعضی نقاط افغانستان بعضی از هموطنانمون هستن که از پولهای خارجی استفاده میکنن حس اگر نام ببریم کلدار تومان هیچ قدش میتونه که باز هم اقتصادی یک کشور ضعیف نشان بده خب اول یک چیز باید در نظر بگیریم این که پول هویت ملی ما هست دقیقا. پول افتخاری است که ما بحث تبادلی امروز ما با او گریم بله. و پولی هست که ما را امروز در جامعه ما من حیث هدف معرفی میکنه وقتی ما میبینیم در بعضی از ولایات پول مثل کلدار یا تومن تبادل میشه باید ببینیم که نقش دولت در اونجا چقدر مثبت بوده مثلا در ولایت ننگرها از اونجا چون کلدار استفاده میشه پاکستان علنا داره بر اونها فرصت ها را مساعد میکنه تا بیان اونها کلدار در بازار بله. معامله بکنن یعنی بیشتر زمین ها مثلا معاملاتشون به کلدار است خب وقتی شما این کلدار را به افغانی تبدیل میکنین شما به یک نوعی ضربه اقتصادی خوردین شما میبینین در او ولایت ننگرها به یک نوعی سیاست های پاکستان از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داره جا میفته مثلا بله. در نایی شنواری جلال آباد شما که برین مردمش به یک نوی تعلق و هویتی خود برمیگردانن به پاکستان بله. در, در حالی که اونا دارن در خط مرزی افغانستان زندگی میکنن در نقشه جغرافیایی ما زندگی میکنن و تسکره طبیعت ما را دارن اما وقتی بحث همراهشان باز میکنی به یک نوی بیشتر خود برچسب میدن به پاکستان چرا چون زمینه های اقتصادی سیاسی فرهنگی را بر اینا مساعد ساخته مکاتب برسان ساخته اما دولت در اینجا چی میکنه دولت به جای ازی که بیایه پول افغانی را در برابر کردار ارزش بیشتر بسازه و برای تجار مثلا دکاندارا مردم محل بیایه فرصت هایی را مساعد بسازه من ایسه پاداش جایزه من ایسه یک کسی که من ایسه شرمنده خوب از تقدیر میکنه مثلا یک فردی را شما میبینین که در جلال آباد تنها پول افغانی را میای معامله میکنه در معاملات اقتصادی وقتی شما این را بیارین در رسانه ها تقدیر بکنین ناخداغا ده نفر دیگه تغییر کرد و اگه ده نفر یکی دیگه تغییر بکنه شما میبینین که تحول مثبت آغاز میشه بله دقیقاً استاد نکات خیلی خوب رو اداره کردین فکر کنم وقت برنامه هم رو به اتمام است خب حالا استاد اگر عرف آخر باقی مونده خیلی کوتاه اشاره بکنم یک چیزی که هست ای را میخوایم بگیم که ما وقتی فرهنگ میگیم برگردیم به فرهنگ اصیل افغانی خود ما حتی در مصارف و هر جوانی که میخوایم مصرف بکنه یک بوده فقط مصرف بکنه او علم است او دانش است او باور هاست و اگر میخواین از برند ها استفاده بکنید این برند ها در آینده باعث ضعف جوانی شمایی هست که پیریتان به احترامش بر نمیخیزه و اگر میخواین علم به کار بگیریم که در آینده شما برند بسازیم ممنون از شما استاد هزی که تشریف آوردین در برنامه امروزی ایمان اگر میخواین که هویت ملی تون را حفظ بکنین پس از پول افونی کشورمون استفاده بکنیم که بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم تا سلام و فرصت و دوباره خدا و نیارو نگهدارتون همیشه موفق باشید Thank you.